Goed, het is een uh, filmpje voor uh, 3HAVO, 3HT in dit geval, voor uh, de wiskunde in uh, de bovenbouw. Jullie vragen je vast af wat voor soort uh, nou, wiskunde het best bij jou past. In dit filmpje zie je wat, uh, nou, wat de verschillen zijn tussen A en B en ook, uh, ook een wat beetje informatie over D. Als eerste, uh, nou, wat je kunt kiezen is A, B en D. Wiskunde C bestaat niet bij, uh, bij HAVO, dus die kun je niet kiezen. Je kunt er wel voor kiezen om geen wiskunde te doen, maar dat uh, nou, ja, raad ik bijna niemand aan. Dan... Uh, Zien we hier de examenonderdelen van, uh, van wiskunde A. Hier zijn eigenlijk die domeinen die zijn uh, na 2015 uh, eigenlijk niet meer veranderd. Misschien een paar kleine dingetjes, zoals die staat klopt nog steeds. Eigenlijk zie je hier de hoofdstukken die dit jaar belangrijk zijn voor als je wiskunde A gaat doen. Namelijk vooral hoofdstuk 1 en 8, die zijn sowieso uh, heel belangrijk, ook als je wiskunde B gaat doen. En voor de rest hebben we nog hoofdstuk 5 en hoofdstuk 9a, die zijn ook belangrijk voor, uh, voor wiskunde A. Hier staan eigenlijk een beetje wat, uh, wat allemaal is. Kijk, algemene vaardigheden... En dan moet je ook gewoon denken aan dat je dingen kunt, uh, kunt tekenen, dus een grafiek tekenen, dat soort dingen allemaal. Hier staat uh, algebra en tellen, dus er zit wel een stukje algebra ook in, uh, in wiskunde A. Alleen de algebra die bij wiskunde B zit is uh, vele malen moeilijker, maar hier moet je nog steeds wel algebra kunnen. Dus alles wat je tot nu toe geleerd hebt, dat, uh, dat komt weer terug. Voor de rest een stukje rekenen ook. Voor de rest hebben we hier uh, tabellen en grafieken en dat moet je allemaal uh, kunnen. Ook formules met uh, variabelen. Variabelen is gewoon de x hè, of de y die in een formule staat. Uh, lineaire verbanden, dat zijn dus uh, rechte lijnen als je ze zou tekenen. Exponentiële functies, dat krijgen we straks bij hoofdstuk uh, 8, krijgen we iets daarover, dus dat moet je ook uh, weten. Dan, uh, hier staat een stukje verandering, staat een stukje over helling. Dat is eigenlijk, uh, ja, als je een formule hebt, dan heb je de, de richtingscoëfficiënt, dat is de, de gradient, hoe jullie dat eerder geleerd hebben. Dus die zegt iets over de helling van een bepaalde lijn, dat uh, zit ook in wiskunde A. Voor de rest zit er ook veel statistiek in, die een beetje data verwerken en verdelingen maken. Dus een staafdiagram, cirkeldiagram, dat soort dingen. En ook een beetje gebruik maken van, van ICT. Dit zijn eigenlijk een beetje de onderdelen van, van wiskunde A. Dan hebben we hier een, een voorbeeld van een pagina uit een wiskunde A-boek. Hier zien we meteen zo'n exponentieel verband. Heet dat? Hier staat, het gaat over de hoogte van een boom. Dus dat de hoogte is 20 keer 1,06 tot de macht t. Nou, dat betekent dat als je dat tekenen zou die in het begin heel langzaam stijgen en dan uh, steeds sneller stijgen. Dat heet uh, een exponentieel verband. En daar kun je dan verschillende dingen mee uitrekenen. Hier staat uh, schetst de grafiek, dus je moet iets uh, tekenen. En dan een paar vragen. Nou, hoeveel is hier nou uh, na zoveel jaar en na zoveel jaar, wat gebeurt er nou precies? Er staat hier wel uh, hier staat iets nieuws. Hier neem x max dat. Volgend jaar heb je een grafische rekenmachine. En dan kun je eigenlijk wat je kan doen met een grafische rekenmachine is, je kunt die formules, dus hier hebben we een exponentiële formule en hier hebben we een lineaire formule. Je kunt die formules die kun je in je grafische rekenmachine zetten volgend jaar en dan, uh, dan tekent hij dit, uh, dit voor je. Hier staat uh, ook zo'n een vraag, hier hebben we ook een, uh, nou, een best wel ingewikkelde formule. Dan moet je ook daar wat dingetjes van uitrekenen, dus hoeveel uh, kost het na zoveel jaar en wanneer is het dit bedrag. En, uh, dat soort dingen allemaal. Dan hebben we hier uh, nog een stukje statistiek. Dit gaat over, uh, hier is een bevolkingsonderzoek. Hier zie je mensen die een lengte hebben tussen de 155 centimeter en 160 centimeter. En dan hoeveel mensen dat zijn. En dan, uh, nou, dit is een frequentietabel. Je kunt van een frequentietabel kun je een uh, staafdiagram maken, een histogram heet dit. Maar deze histogram die gaat toevallig over deze vraag, denk ik, over het aantal eieren. En dan, nou, dan moet je daar wat, uh, dit is een beetje een stukje uh, statistiek. Kunnen als uh, de school weer open is, dan kunnen we op een gegeven moment wel even dat ik een opdracht uitprint. Gaan we met z'n allen even wat... Uh, Oefenen of zo, als jullie dat willen. Gaan we naar uh, wiskunde B. En het eerste dat opvalt is bij wiskunde B moet je eigenlijk veel meer weten van dit jaar. Namelijk uh, hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8 en uh, 9B ook nog. Dus, uh, dus dit jaar doen we eigenlijk best wel wat, uh, wat wiskunde B ook. Maar sommige dingen gaan, zijn er voor allebei. Hè. Je ziet maar hoofdstuk 1 en 8. Die zijn dus eigenlijk sowieso uh, belangrijk. Dus het maakt niet uit wat voor soort wiskunde je gaat doen. En nu zijn we bezig met uh, 4 en 7. Hè, met de Tangensinus en cosinus, dat zit ook niet in wiskunde A. Maar dat is verder niet, ik vind dat niet heel ingewikkeld, hè? die sinus, tangens en cosinus. Maar andere dingen zoals meetkunde, hoofdstuk 2, hè? dat was wel lastig. Hoofdstuk 3, dat is natuurlijk, uh, was natuurlijk sowieso heel erg uh, lastig. En later krijgen we hoofdstuk 6 nog, die ook wel uh, nog uh, moeilijk is. Hier zien we alles wat je, wat je dan moet weten. Nou, ook uh, eigenlijk dezelfde algemene vaardigheden. Dus daar hoort ook uh, wat hier niet specifiek benoemd is. Dat zei hier wel met de algebraische methode. Maar die andere stond rekenen en algebra uh, apart genoemd. En hier valt het hier een beetje, een beetje onder. Dat zijn uh, wiskundige vaardigheden. Dan hebben we hier uh, standaardfuncties. Dus dat zijn de, uh, de functies die je geleerd hebt. Dus een lineaire formule, een kwadratische formule, 
uh, dat soort dingen. Uh, vergelijkingen oplossen, maar ook uh, ongelijkheden oplossen. Dus wanneer twee dingen niet gelijk zijn. Uh, evenredigheidsverbanden, ik weet niet of jullie weten wat, uh, wat dat is. Anders kan ik dat tijdens les nog wel een keertje uitleggen. En periodieke functies, dat zijn dingen die zichzelf herhalen. Dus die gaan zo op en neer. Zo. Voor de rest, uh, wat dus helemaal niet in, uh, in wiskunde A zit, maar wel in wiskunde B. Dat zijn uh, meetkundige berekeningen. Dus een stukje meetkunde, dus dat je een figuur hebt, je moet lengtes en uh, hoeken moet je berekenen. In concrete situaties staat hier. Je moet ook uh, algebraische methodes daarvoor uh, voor leren. Dus uh, niet een hoek opmeten, maar hoe uh, bereken je die nou en wat zijn de, wat de achterliggende gedachten daarvan. Voor de rest hebben we hier uh, toegepaste analyse. Ja, dat zit dus ook niet in de wiskunde A. Wat het eigenlijk inhoudt is dat je uh, nou ja, een stuk dieper gaat kijken op, uh, op formules. Je gaat dus ook kijken naar die uh, veranderingen wat wel, wat wel in wiskunde A zit. Dan heb je de, de richtingscoëfficiënt heb je dan eigenlijk. Je doet verticaal, je doet horizontaal en dan weet je de richtingscoëfficiënt. Maar bij wiskunde B moet je dat soort dingen ook doen bij moeilijkere functies. Dus je hebt een uh, kwadratische formule, een parabool. En dan ga je daar alsnog proberen een soort van de richtingscoëfficiënt uitrekenen. Het enige verschil is dat een uh, parabool die gaat zo steeds steiler. Dus de richtingscoëfficiënt is uh, op elk punt anders. Dus daar, uh, dan ga je een nieuwe functie maken. Dat heet de afgeleide functie. Heet dat. En daarmee kun je dan de richtingscoëfficiënt op verschillende punten uitrekenen. Dat klinkt heel uh, ingewikkeld. En dat uh, is het ook. Maar uh, dat is een beetje waar dit over gaat. Ik zal misschien gewoon even een voorbeeld uh, laten zien van, um, van een wiskunde B-boek. Hier zie je het is vrij uh, abstract. Hè? We zagen net bij wiskunde A eigenlijk meteen een verhaaltje. En dan konden we gewoon kijken waar we lezen waar het over gaat. Bij wiskunde B heb je ook wel verhaaltjes hoor, met, uh, met een context erbij. Maar hier uh, ook gewoon heel droog zoals dit. Dus hier staat uh, deze functie. Dat is een uh, functie die hebben we eigenlijk nog niet zoveel gedaan. Hè? Dat je uh, twee dingen door elkaar deelt. Als je hem zou tekenen, dan krijg je dus wat, wat hier deze rode lijn. Maar je krijgt ook dit stuk, hoort er ook bij. Dus dat, uh, dat is dan uh, nieuw, denk ik, als je wiskunde B gaat doen. En dan moeten we daar wat dingen uit uh, van uitrekenen. Hier eerst tekenen en daarna een, uh, een uh, vergelijking oplossen. Nou, hier staat hoe dat, uh, hoe dat dan werkt. Maar er staan natuurlijk wel wat nieuwe woorden in. Hè? Dat hebben jullie nog niet geleerd. Dus uh, als je het nu leest en je denkt, ik snap er niks van. Nou, dat is ook, uh, is ook logisch. Je kunt ook, uh, hier staat ook een stukje met de grafische rekenmachine. Je kunt een uh, vergelijking oplossen. Dan kun je ook in je grafische rekenmachine inzetten. En die, zet dan, uh, die geeft dan die oplossingen voor je. Maar sommige dingen bij wiskunde B moet je ook uh, nou ja, met de hand kunnen. En bij wiskunde A ook hoor. Maar bij wiskunde B gewoon meer wat je moet uh, kunnen. Zeg maar. Hier hebben we nog een uh, voorbeeldje. Dit is een stukje meetkunde. Nou, dit valt op zich nog wel mee. Hoe, uh, moet je... Dit is eigenlijk een beetje de stelling van Pythagoras. Wat we in... Uh, in de tweede klas gedaan hebben, als je BE wil berekenen, dan doe je 6 in het kwadraat plus 6 in het kwadraat dan de wortel. Het enige verschil is dat hier houden we het antwoord exact. Dus in de tweede klas gingen we nog uitrekenen wat dat was. En dan kreeg je een comma-getal. Hier niet. Hier is het 6 wortel 2 en 6 wortel 3, dat zijn de antwoorden. En hier staat waarom. Een beetje. Ja. Dan hebben we ook nog wiskunde D, dat is een keuzevak, die kun je erbij doen. Die kun je doen als je ook wiskunde B hebt, dan heb je D er nog bij en dan heb je gewoon extra wiskunde. En uh, je kunt ook iets anders kiezen in plaats van wiskunde B. Um, en het vak wordt afgesloten met een schoolexamen. Nou, dat betekent dat je uh, voor de wiskunde A en B doe je een centraal examen. Dat betekent dat je met heel Nederland tegelijk zit je in de, in de gymzaal hier op school. Dan maak je tegelijk het examen wat dat jaar uitkomt. Bij wiskunde D is dat niet zo. Dan zijn de schoolexamens zijn voldoende. Dus je maakt gedurende de, nou, de vierde en de vijfde maak je wat, uh, wat toetsen. En die tellen eigenlijk, uh, dat is dan je, je eindcijfer voor, uh, voor wiskunde D. Dus dat is wel uh, op zich wel relaxed. Dan uh, is dat een stukje over waarom het uh, wiskunde D aantrekkelijk is. Nou, het is in ieder geval een verbreding en een verdieping. En dus als je wiskunde leuk vindt, of als je goed bent in wiskunde, je wil graag wat meer uh, doen. Nou, dat is een goed idee. En dan ben je ook uh, goed voorbereid op uh, exacte vervolgopleidingen. Dus als je iets exacts wil studeren, dus iets technisch, iets wiskundigs, dan uh, heb je een wiskunde B, hè, heb je voldoende. Maar uh, bij D dan uh, leer je er nog iets meer. Dan heb je een beetje een voorsprong als je denkt van nou, dat, uh, dat wil ik. Kun je wiskunde D doen. Dan... Uh, we hebben hier, uh, is dat ook de overstap van HAVO naar VWO, die maakt uh, wiskunde B makkelijker. En als iemand uh, van HAVO naar VWO wil, kijk als je wiskunde A doet, dan, uh, nou ja, dan ga je gewoon van HAVO A naar VWO A. Dat is ook, een, is ook wel een verschil, maar uh, dat is wel te doen. Anders als je wiskunde B gaat doen en je wilt ook nog VWO doen daarna, dan ga je van HAVO B naar VWO B. En dat is ook een best, wel een, dat is best wel een verschilletje tussen. Dus als je wiskunde D gedaan hebt, dan is dat verschil uh, kleiner en dan... Uh, nou, dan weet je misschien al zelfs sommige dingen al, die ze bij B, VWOB dan nog niet geleerd hebben. Dus, dan, uh, ja. dus dat is best wel, uh, nou ja, als je wat overstappen wil, is dat ook nog iets wat je, 
rekening mee kunt houden. Dit zijn de onderwerpen van wiskunde D. Die zijn eigenlijk, uh, ja, net liet ik een uh, schemaatje zien echt, van de overheid, hè, wat de doelen zijn. En bij wiskunde D hebben we dat niet, dus is best wel een beetje een vrije invulling uh, zit daarin. Dus uh, de wiskunde D werken we in ieder geval samen met het uh, met Mellius en met het uh, Dalton College. En de lessen worden vaak gegeven bij in Holland. Dat komt omdat we van elke school maar een paar uh, leerlingen hebben, want niet, uh, niet heel veel leerlingen gaan dat doen. Dus we hebben bijvoorbeeld van uh, drie haven, misschien drie of vier of vijf leerlingen die dat gaan doen. En bij Dalton ook en bij, en bij, uh, bij Mellius ook. En die hebben dan samen volgens dan die lessen. Dus dan... Uh, dat is ook vaak uh, wel aan het einde van de middag wiskunde D. Dus voor mensen die eigenlijk elke middag uh, trainen of elke middag iets anders hebben, is het misschien, uh, als je daar een rekening mee moet houden, dan uh, zou ik het wel doen. Het is nu uh, altijd op dinsdagmiddag, maar dat kan volgend jaar natuurlijk uh, anders zijn. Dus, uh, ja. Dit zijn een paar onderwerpen, een beetje statistiek en kansrekening. En dat is uh, wel leuk, omdat dit zit wel in, uh, in wiskunde A, zit een stukje statistiek. Kansrekening zit er niet meer in helaas. Maar in, uh, bij wiskunde B zit dat niet. Maar als je wiskunde D doet, dan leer je het alsnog. Dus eigenlijk leer je bij wiskunde D ook wel dingen die je anders mist als je geen uh, wiskunde A doet. Want je kunt geen A en B doen, maar wel B en D. Voor de rest, uh, ja, analytische meetkunde klinkt een beetje ingewikkeld. Hè, maar dat uh, is ook al wat moeilijk. De getaltheorie, dus de uh, theorie achter alle dingen. Waarom, waarom is dat allemaal zo? En die nog wat andere, ja, wat andere dingen ook heel veel bewijzen. Dat is ook wel, uh, op zich, als je wiskunde leuk vindt, is dit, uh, is dit heel leuk. Hier hebben we een voorbeeldje van een wiskunde D-boek. Nou, hier zien we een ellips. Ja, dat is deze. Nou, daar heb je een best wel moeilijke formule voor. Dan kun je daar van die lijnen aan vastmaken. Dat heet de pollijnen, heette dat. En dan, nou ja, je kunt dit even lezen. Kun je me voor pauze zetten. Dan staat er, ah, wat je allemaal moet doen, dat is allemaal uh, nou, ja, best wel moeilijk. En hier ook een stukje kansrekening. En, uh, dit vind ik toevallig zelf, vind ik het heel leuk. Van hoe groot is nou de kans dat... Uh, dat er iets gebeurt. En voor kans gebruiken we de letter P. Dus hoe groot is nou de kans dat je in drie keer een banaan krijgt als je met die schijven gaat draaien? Hoe groot is de kans dat je een aantal keer vier gooit? Dat soort dingen allemaal. Dat is wel, dat is wel leuk. Voor de rest, uh, ja, wat past nou overal het best bij? Als je in de technische sector dus uh, iets wilt doen, iets wilt studeren, dan uh, is wiskunde B sowieso wel handig en wiskunde D soms ook. Alleen wiskunde D wordt eigenlijk nooit, uh, nooit vereist bij, uh, bij opleidingen. Dus die... Uh, maar ja, dan heb je wel een voorsprong. Bij de economische sector, uh, ja, A of B, dat maakt niet zoveel uit. Er is uh, wel één economische opleiding waar ik van af weet, dat is econometrie. Dat is een beetje een hele wiskundige economische opleiding. Die heeft uh, B wel verplicht. En voor de rest heel veel dingen ook gewoon A. Want dan uh, zit heel veel dingen in wat gewoon voldoende is. Bij de gezondheidssector ook. Het is echt een beetje afhankelijk van, uh, van welke opleiding je wilt doen. Of je A of B nodig hebt. Je kunt gewoon werken in de gezondheidssector met allebei. Maar voor sommige dingen heb je wel wiskunde B uh, nodig. Dat kun je ook zien in een kompas. Hè. Dan kun je inloggen en kun je daar uh, kijken. Verder hier staan de lesuren per week. Als je uh, wiskunde A gaat doen, heb je drie uur wiskunde in de vierde klas en drie uur wiskunde in de vijfde klas. Als je wiskunde B gaat doen, heb je vier uur wiskunde in de vierde klas en vier uur wiskunde in de vijfde klas. Maar de wiskunde B is wat, wat meer, wat moeilijker. Uh, gaat dus nog het tempo gaat dus nogal wat sneller, omdat je uh, ja, wat meer moet doen. En bij wiskunde D heb je dus twee uur, dat is dat gezamenlijk dat je les hebt op zo'n middag bij het in Holland. En daarna is er nog één werkuur hier op school waarbij je al ondersteund wordt, dan kun je wat opdrachten maken. Dus eigenlijk heb je maar één theoriemoment en dan één gewoon werkmoment. Dat is ook een beetje hoe, hoe dat werkt bij vervolgopleiding. Als je, nou niet, niet op alle opleidingen dan, maar vaak bij het hbo heb je ook vaak een, bijvoorbeeld een blok dat je gewoon theorie krijgt. En dan heb je soms heb je nog een, een uur dat je dan nog... Daaraan kan werken aan opdrachten die je, die je gehad hebt. Met begeleiding van een, of een hogere jaarstudent of wel een leraar die erbij zit. Nou, en hier is dat uh, iets voor VWO. Voor mensen die eventueel nog willen overstappen. En hier zie je dat uh, VWO is nog wiskunde C ook nog. Dat is een, uh, eigenlijk een makkelijkere versie van A. Omdat uh, bij VWO is wiskunde uh, ja, wel verplicht. Bij HVO niet. Dus je kunt er ook voor kiezen om geen wiskunde te doen. En dan heb je dus een ander vak. Maar hier uh, zie je dat wiskunde C en A allebei drie uur is. En wiskunde B vier uur. Alleen in het laatste jaar niet. Dan Drie uur. En wiskunde D is eigenlijk een beetje hetzelfde zo. En die hebben nog een extra jaar eraan vast. Ja. Kijk of verder nog iets staat. Ja, bedenk dat met wiskunde B heel veel studies bereikbaar zijn. Staat erin. Ja, nou ja, zonder wiskunde B zijn er ook heel veel studies bereikbaar. Dus je moet gewoon kijken wat je leuk vindt. En uh, ja, wat ik net ook al zei, technische opleidingen stellen wiskunde D niet verplicht. Maar sommige, uh, is dat maar geven, wel een dringend advies. Ja, maar niet allemaal. Maar... Ja. Dat we hier, ja, wat, dus je moet uh, even nadenken, hè, wat wil je worden, weet je dat al, welke vervolgopleiding is daarvoor nodig, welke wiskunde hoort daarbij. 
En uh, is dat de wiskunde die bij je past? En wat vind je leraar daarvan? Jullie krijgen van mij allemaal nog een advies over um, welke wiskunde ik uh, denk dat bij jullie past. Maar ik kan natuurlijk je mening over verschillen en dan kunnen we daar over praten. Goed, heel veel succes met je keuze. Dank je wel voor het kijken. En uh, nou ja, doe ermee wat je wil doen.